Привет, друзья! На связи Полина, и это новый выпуск шоу «Дело в сальто». Шоу, в котором мы пристаем к прохожим, заставляем их смотреть страшные видео, а потом раздаем халяву за участие тем, кто просто 10 минут посмотрел наш уже смонтированный соцопрос. А самое приятное здесь то, что все счастливы, а желающих участвовать хоть отбавляй. Ну, если вы новенький, Кажется, самое время напомнить о правилах. Правила такие. Двое приглашенных райдеров выбирают видео, которое мы отдаем на оценку простым людям, не имеющим отношения к экстрим-движухе. 10 человек ставят баллы от 1 до 10. То, чье видео наберет в сумме больше баллов, тот и побеждает. И не забывайте про наказание. Победитель загадывает желание проигравшему. Поэтому я рекомендую всем будущим участникам тщательно выбирать видео для спора. И, кстати, о споре. А кто у нас сегодня в спорщиках? Погнали, посмотрим. Савелий и Феликс Карповы. Савелий в 2021 году попал в десятку лучших райдеров России и третий в России увез два флейра. Феликс первый в России сделал фронтфлип Киклес. В 2016 году выиграл номинацию «Открытие года» премии Russian Scooter Awards. Савелий и Феликс – участники многочисленных XSA шоу. Максим и Илья Мигда. Максим занял четвертое место на первенстве России в 2020 году, третье место на «Экстрим Крым» в 2021 году и первое место на контесте Street Power в Краснодаре. Илья занял первое место на контесте в сквере Дружбы народов в Краснодаре, третье место на Вело Омске в 2019 году и четвертое место на Хавас Джем в 2021 году. Да, как-то неожиданно для нас самих у нас на два спорщика больше в этот раз. Тем интереснее было посмотреть, что за видео они выбрали, ну, так скажем, коллективным решением. Райан Уильямс, Web Edit 3. После поворотного в карьере Райана Уильямса Web Edit 2 фанаты не переставали надеяться на выход третьей части. И не зря. После пяти лет ожиданий, после появления нитроцирка в жизни Уильямса и прокачки его скиллов до нового уровня, вышла третья часть. Видео вобрало в себя огромное количество пота и крови, немало пролитых слез и невероятную силу воли. Райан Уильямс включил сюда трюки и на самом Макате и на BMX, чтобы снять напряжение между этими двумя направлениями и помочь всем понять, что все все делают по одной и той же причине, чтобы было весело. Последний трюк Райан посвятил своему дедушке, по которому он очень скучает. Видео, вышедшее в начале 2023 года и поразившее все BMX сообщество Aim High Алекса Хайма. После того, как Австралия вела ковидные ограничения, они оставались одними из самых жестких во всем мире, поэтому Алекс провел в изоляции несколько лет. А лет 22 -го года ушел из команды Colony BMX. После снятия ограничений вышел фильм, в котором Алекс поразил всех своей фантазией и никакие закрытые границы, отсутствие возможности смены локаций и потеря спонсора не помешали ему открыть новые возможности для творчества и самопознания. После этого казалось, выше уже некуда прыгать. Но когда в начале 23 -го года вышел фильм Aim High, все поняли, что еще есть куда, хоть это и кажется чем-то нереальным. Ну а сейчас самое время рассказать о спонсорах наших сегодняшних подарков. Стресс BMX – отечественный производитель BMX запчастей, который в том числе выпускает и мерч. Именно их крутые толстовки станут главным призом этого выпуска. Как-то раз большая компания друзей каталась на великах, и один из парней сказал, что вся его жизнь – сплошной стресс. Пара недель шуток, подколов. И так в 2008 году появляется бренд, который начинался с хабгардов на втулке. А сегодня из запчастей стресс можно собрать целый BMX. Сектор стресс на барабане. Это первая толстовка, которая сегодня пойдет в качестве приза нашим парням. Черненькая толстовка с очень крутым ярким принтом сзади. И, конечно, обратите внимание на этого замечательного волка. Полчаса я буду очень скучать по этому мероприятию. Вторая толстовка, которая в моем сердечке заняла особое место, потому что она мягенькая, серенькая и очень красивенькая. Вот такая толстовка с Кремлем с счастливым лицом, на котором практически не видно стресса, с наступающей весной и цветочками. Эти две толстовки сегодня уедут к нашим победителям. Уверена, они будут счастливы. Я сына серенькую хочу, сегодня она такая мягенькая. Как хочется к ней прильнуть. Лайфстайл бренд «Они» неоднократно помогал нам с призами для участников. Этот выпуск не исключение. И мы продолжаем хвастаться дружбой с такой крутой компанией. На этот раз ребята подогнали нам утешительные призы. Традиционный утешительный приз. Вот такие кузи от бренда «Они», которые помогут в жаркую весну, которая скоро обязательно наступит, сохранять прохладу вашим напиткам. Все ссылки и промокод на скидку обязательно ищите в описании. Так, про видео рассказала, со спорщиками познакомила, подарки показала, правила понятны. 
Осталось показать вам место, где мы сегодня встретились с парнями. Ведь это место тоже особенное. Всем привет. Мы находимся в мастерской SVT Garage в легендарном месте. Мастерская, которую начал Сергей Симки. Мы ремонтируем мотоциклы, строим мотоциклы кастомные на заказ. Почти любой профиль работ. От комиссионизации полностью мотоциклов, создания с нуля, создания рамы, всех об, э, комплектующих узлов до об, обычного обслуживания мотоциклов. Получилось так, что меня сбила машина, я приехал на тренировку, и только на тренировке заметил, что у меня колесо погнуто. И после тренировки Сережа мне сказал, типа, поехали в мастерскую, я тебе поравняю колесо. Я приехал, он такой, нет, тут не нужно равнять тебе колесо, но еще и ремонтирует мопед. Давай я тебе колесо выровню, а ты сделал мопед. Но мы сделали мопед и как-то тут задержались. Как вас зовут? Игорь. Мы тут появились в тот момент, пока Игоря не было. И Игорь только потом узнал, что мы тут появились. Я много раз ездил по просьбе Гриши куда-то что-то чинить или строить. В какой-то момент, да, я приезжаю, и Серега такой, я взял пацанов, они будут у нас подрабатывать. Я такой, ну ок. Вот мы лучше его на ту. Подожди, ты первый начинаешь. Мы же или все равно. Всем привет, меня зовут Савелий Карпов. Всем привет, меня зовут Феликс Карпов. Катаемся на самокате более 10 лет. Давайте начинать. Всем привет, меня зовут Илья. Я катаюсь на ВМХ. Ну, 10 лет, наверное, уже есть. Всем привет, меня зовут Максим Игда. Я катаюсь на велосипеде с 2014 года. Вот. У меня есть брат близнец. Да, у вас нет, наверное. Мы выбрали видео Райана Вильямса, вы пойдет третий. Мы выбрали это видео, потому что Райан Вильямс показал все прелести этого спорта. Он показал сделал... максимально красивые трюки, флипы и в целом да. очень красивый контент. Райан Вильямс легенд. Мы выбрали видео Алекса Хайма, потому что Алекс Хайм катается просто как-то очень стильно, невероятно просто с его да, и в пик парке и в стриту тоже там везде все делает. Трехи дип льют и вот эти стенды, трюки диповые, да, да, конечно, вообще. У вас велики здесь? Да, да, у нас велики. Ну все, у нас самокат с собой держит. Да, давайте да. просто трешку на байке или трешку на самокате, все, в принципе. Ну, ну так, да. чтобы это мы сейчас... Ну и можешь что-нибудь добавить. Ну, Неожиданно холодно. Холоднее, чем я планировала. Ну, мы идем, нет? Я не могу, нет, я, ты что, это сильно культурные люди, я к ним не пойду. Стоят они напротив э, музыкального театра, и они оттуда вышли, поэтому это явно очевидно, что они с нами общаться не будут. Здравствуйте. А мы проводим соцопрос про экстремальные виды спорта. Не могли бы вы поучаствовать у нас? Не спортсменка и тем более не экстремал. Вот в этом-то и дело, что нам нужно э, мнение людей, которые к этому не относятся. Посмотреть всего лишь нужно два видео и оценить от 1 до, до 10. Все. Давайте. Мы снимаем соцопрос про экстремальные виды спорта. Не хотите поучаствовать? Нет, Нет спасибо. Давай посмотрим. Это просто видео. Самые культурные люди Приличные. в столице. Про современные экстремальные виды спорта. Какие виды спорта? Самокат и BMX. Вот такие молодежные новые виды спорта. Я не знаю такого. Для того, чтобы оценить, нужно видеть. Я сейчас вам покажу. Да, да ну. конечно. То есть ваш первый. Акробатик. То есть ваш посмотреть. Ну, мне потом... нравится смотреть. Ваш... Заниматься бы я не стала таким. Я считаю, что для молодежи это нормально, в принципе-то. Только это должно быть в отведенных каких-то. Не, ну это специально они так есть, видишь, специально предназначены да. да, нас... Нет, ну мы же не предлагаем поучаствовать в экстремальных видах спорта, только в соцопросе. Интересно. Видно их. А сами занимаетесь чем-нибудь? Я вообще люблю автоспорт. Вы по телефону говорите? Ой, а мы хотели вас отвлечь. А у вас очень важный разговор. Как вам видео? Видео хорошего качества. Если вы имеете в виду то, что там происходит, ну это лично дело каждого. Нравится молодому человеку, классно занимается. Согласны поучаствовать? А, сильно жестко, конечно. Да, ну не знаю, для кого как. Ну если знаете, люблю такое, где экстремально, ну чтобы меньше, ну как, разбивались. Не-не, разбиваться не будут. Не, это нравится, захватывающе. Нужно всего лишь два видео посмотреть, оценить от 1 до 10. Искать все свое мнение, которое у вас возникло нет, в голове. У меня нет никакого мнения. У меня только боль в душе есть. Почему? Страдаю. 36 лет любимого нету. И я все плачу. Извините. 
такую, давайте я вас обниму. И плачьте, пожалуйста. Mm -hmm. Такая честная, искренняя mm -hmm. любовь. Редко встретиться mm -hmm. такой. Да. Вы прям пример mm -hmm. для подражания. Спасибо. Для нас, для молодых. Будьте здоровы, счастливы. И чтобы на долгие годы. Спасибо вам большое. Спасибо. И вам тоже здоровья Спасибо. и душевных сил. Да их ни хрена нету. 36 лет плачу и скучаю. А он лежит, я прихожу к нему, он даже не выходит. Ну это шутка. Ты вообще осознал, что произошло? Я сейчас не сильно понял, что случилось вообще. Их ни хрена нету. Видишь, он, он не болен. А я сказала, что он болен, но это мой папа проходил. Привет! Коля, мы снимаем соцопрос, а ты звонишь. Хочешь поучаствовать в соцопросе? Опасно, очень опасно. Да. Я бы так никогда не сделал. Мне даже трек нравится, погнали. Вы травили, что ли? Да. Нет, я бы против этого. Против? Конечно, зачем? Это опасно для жизни. Для молодежи, наверное, это свойство. Конечно, это здорово для них. Их обучают. А потом Кто они начали? проходят, э, тренируются, и потом уже, видишь, так виртуозно все выполняют. А вам нравится? Мне нравится посмотреть. А была возможность э, покатались бы сами? Нет. Почему? Не знаю, мне неинтересно. Ну, на, на воздушном шаре я поднялась бы, а, да. да. А это нет. Туда его, раз, блин. Туда его еще, а бендер один. Ну, конечно, все 10 баллов. Конечно. То есть, если будет вид спорта опасный для жизни, то вы против? Конечно. А какой вид спорта не опасен для жизни? Шахматы? Ну, ну шахматы. почему шахматы? Там, где действительно все уже опробировано давно и оно существует. Отлично. Нравится? По шкале, да, 100 можно ставить. Ну, Смело. у нас до десяточки. Ну, еще ноль можно, что? Очень здорово, когда молодежь занимается видами спорта. Неважно, там, экстремальный он или нет, они в любом случае все связаны с какой-то опасностью. И когда ребята занимаются чем-то подобным, это здорово. 10, 100 процентов. Ну, конечно, десяточка, он, ребята, вообще красавцы. Это один и тот же? Да, это один и тот же парень. один и тот же парень, да. Молодец. Вейка, я катался на скутере и вот тоже смотрел на Райан Вильямса и что-то пробовал там дома. Всю брусчатку я отцу испортил, пробуя разные слайды. Райан Вильямс, естественно, легенды. Вы что, ребят? Десяточка, я думаю. Это так же, как вот паркур прыгают по крышам. Да, да. Интересно, да, но я просто не знаю, для чего они, ну, как бы можно шею свернуть, а смысл в этом, да? Я не понимаю, но для меня кажется очень хорошо. Ну, 10 я бы с удовольствием дала, да. хорошо. Ну, ну, очень, наверное, сложно этому учиться, я не знаю. Это можно только, если с малолетства. Как оценивается? Ну, оценивается очень круто. А это сколько, вот. сколько ему времени этому виду спорта? Ну, вот если, иди... это, если это спорт. Так. Он что, есть ЕГП, есть Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы. Вот. Пока нет ни федерации, пока нет... Федерации организ... есть? Нет, это я тоже смотрю, нравится. На скетах, вот на, вот, на велосипедах, на самокатах на нормально. А вы хотели сами так покататься? Да. У меня травм много, так что это первый и последний раз будет для меня. Как бы. Ну это 10, да, смело. Mm -hmm. Мы нормально относимся. Хорошо, отлично. И э, по оценке давайте, вот э, от 1 до 10, как вы оцениваете? Да я бы 10 поставила. 10? Бы. Я восьмерку, да. Вы восьмерку поставите, хорошо. Первый... Ну, 10 есть, а 10. конечно. Конечно, это такой труд. Ну, если кому-то это нравится, Попросить. слава богу. Uh -huh. Ну, вам не очень-то нравится. Я бы... Даже да, не ходил смотреть. Хорошо, а оценка, и мы переключаем. От 1 до 10. Пусть, пусть будет посредине. Пятерка. Зачем ну, я придумала показать, это да? шоу? Ну, Мне я, хочется я, домой. Я не хочу. Не хочу ничего снимать, я хочу домой. Как будто впервые. За долгое время. Последний раз я был в сентябре. Ну здорово. Если людям это нравится, почему бы и нет? Прекрасный вид спорта. Какой вам больше понравился? Да, мне, мне кажется, они равноценны. Тоже ну, 10. Я не могу вообще это спортом назвать. Mm -hmm. Для меня это просто как увлечение какое-то. Или так, ну, как бы силушку молодецкую игры. девать некуда. Вот. вот я так это понимаю. Поэтому. Это немного другой вид спорта. Это что? Ну, сейчас он понюхает цветочки, и мы вернемся. А он там случайно травку не курит? Нет, я думаю, что нет. Мне это нужно владеть телом своим так, координацией. 
там ну, это... Раз, туда его! Второй туда его! Туда его! Ты чего? Трюк, ну да, тоже, да, нормально, хорошо. А вас с праздником, кстати, 8 марта. Спасибо. Прям окей. Ну я восхищаюсь такими вот способностями молодежи, что у них вот так великолепно все получается. А, да ты чего издеваешься? Не, мне первое больше понравилось. Хотя, да, конечно, я понимаю, любой это не сделает просто так, да. Я в 8 дала. Вот так, видите, я ошиблась. Все-таки люди у молодежного театра готовы с нами говорить. Молодец. Нет, здесь однозначно тоже десяточка. И вы здесь да, оставите. Да. Отлично. Рука замерзла, видишь, нож. Очень трудно представить, как это можно делать. Ну вот предыдущий парень не владел развитием всем. Там тоже самое требуется. Или здесь вам кажется сложнее? Сложнее здесь. Ну, здесь, это время. Он, здесь вон какие он ну, кубики есть, вот он это, он признается, как Повороты спорт. и развороты. Ой, это явно ну, вам нравится больше, да? Да. Тут надо дружить с головой. А, на самом деле, мне больше нравится чувак, потому что мне в целом, как райдеру, в парке нравятся всякие разные трюки, которые, когда я делаю скат, ну, мне лично нравится, что вот этот чувак катается чуть-чуть постельнее, чем райдер. Ну, меня. Ну, конечно, если бы, допустим, это был мой племянник или сын, я бы, наверное, была против. Ну, на лыжи фристайл, делают же на лыжи да. всякие разные. Ну, почему на велосипеде это не все? Все верно, согласна с вами. 10 баллов. Ну, давайте, пусть будет 10. Райан Вильямс, конечно, легенда. Нельзя его недооценивать, но вот этот чувак мне больше нравится. Именно этот Эдит мне больше нравится. Трюки мне там больше нравятся. 11. Нельзя. 10. Какой больше понравился? Да тут по-разному. Вот это. Велосипед. Велосипед. Да. То есть если тот десятка, это тоже десятка? Да. Тоже десятка. Ну, ребята молодцы. Вот молодцы это хорошие, ребята. здоровый да. образ жизни, чтобы не пили и не курили. Тоже 10. Тоже 10. Да, ну, конечно, ну что? Хорошо. Это такой труд. Не, ну это, это. Да, это впечатляет. 10. 10. И О, куда вы теперь это все будете выкладывать? Это будет на YouTube-канале у нас. На каком? Где можно будет это посмотреть? Boards and Wills. Запомнили? Как? Boards and Wills. Boards and Wills. Да, все верно. Вот так, запомнил. Он только что сказал, хорошо сказал. Boards and Wills. А прикинь, посмотрит, скажет. Вы вырезали все, что я хотел сказать. Журналисты хреновые. Кто еще может Райан Вильямса обкатать? Никто. Нет, Райан Вильямс лучший. А вообще в мире, но вот, вот эти трюки мне да, нравятся. Больше. Круто, Можно я поставлю да, да. 10 и 5? Нет. Ну короче, давай вот Райан Вильямсу э, девяточку, а этому десяточку. Все, окей. О. Нифига вы. Не знаю, кому жало еще раз, можно кому-то? Как ощущения? Это очень интересно. интересно. Да, прямо какие-то... Ну вот дедушка все равно первому прикатывался, а второму уже был да, готов, уже готов морально. Да. А вы вот в последовательности такой же, как вот тут было? Кстати, сначала их видео, потом наше. Да, а, да. У нас для вас подарки. Раз, держи. Два, Наклеечки от стресса, естественно. И вот такие пузи для ваших напитков от бренда Они. Ну просто, если я вот так поеду домой, меня не остановят. Это не все. Вам сейчас предстоит что? Выполнять задание. Выполнять задание, да. Погнали! Трюк бодрый, но вопрос сделали. Все, увидимся в следующем выпуске.